находимся мы в Чертовицах. Здесь у нас двухэтажный дом. Такой навес для автомобиля. Здесь будут у нас подъемные ворота. Вся вот эта зона, все это будет в тротуарной плитке. Уровень у нас вот под поребрик. Здесь общей площадкой будем. То есть вот это все тоже будет подниматься до самого поребрика. И вровень выходит вот под низ облицовочного кирпича на фасадном заборе. То есть единая такая ровная площадка будет. Вход в дом, одна ступень. Значит, вот здесь у нас навес для автомобиля и за ним хозблок. И вот сюда будут подниматься у нас ворота. Сюда заказана уже стеклянная дверь. Сделали отступ здесь 60 сантиметров для стеллажей. Ну и также с той стороны тоже можно. Розетки, освещение, все сюда вывели. Помещение здесь порядка 14 квадратных метров. Сейчас пройдем сначала по территории. Вот между домом и помещением вот это все будет у нас тротуарной плиткой. Плитка старый город. Так. Отмостка вокруг блока. И далее вот на вот эту ширину выходим сюда. Здесь у нас 2 метра от самого дома. И вдоль всего дома до террасы. Сейчас пройдем, покажу. Это все будет единая площадка. Большая из тротуарной плитки. Все отливы. Сейчас у нас тротуарщики выходят и все отливы у нас будут уходить в землю здесь будут приемники и далее вот туда во враг то есть всю воду будем отводить назад здесь у нас такая будет большая широкая площадка терраса и точно так же одна всего лишь ступень и попадаем уже на тротуарную плитку. Огородную часть, то вот сюда мы будем уже отделять другим уровнем. То есть здесь будет поднят, а вот эта часть будет немножко в низине, чтобы не перекрывать никакие виды. То есть если мы с террасы вышли, либо вот здесь сзади просто посидеть, вид такой вот шикарный у нас так и останется. Здесь постоянно птички чирикают, белки у нас тут прыгают по деревьям. Ну и огромный плюс то, что справа соседа нет, впереди нет, слева нет. Но в то же время участок находится, э, ну прям очень близко к цивилизации. То есть здесь у нас до магазина, до остановки реально 3 минуты пешочка. Забор у нас кирпич и здесь будет металлический штакетник калитку, калитку будем электропривод и также подъемные ворота все с автоматикой подъезд асфальтирован окна у нас здесь такие вот соларовым покрытием производитель фирма Рихао. Три стекла, наружная ламинация. То есть здесь у нас полный фарш. Входная дверь алюминиевая. Ну, алюминий тоже дорогой, здесь утепленный. Здесь у нас передняя такая вот небольшая площадка это под навесом и вот здесь будем еще подшивать и светильники здесь будут потолочные обрамление вокруг окон это у нас фагот в два ряда а вот эти места 
под всеми окнами. Это мы будем мраморной крошкой. Такого же оттенка. Дверь алюминий. Так, заходим, попадаем в тамбур. Значит, в тамбуре вот здесь мы немножко оставили такой карман. Это здесь будет пуф, обувница и вешалка для повседневной одежды. Сюда шкаф. Это та одежда, которая не на каждый день. Далее открываем дверь, попадаем в котельную. Также здесь сделали такой небольшой выступ. Видим смещено. Вот здесь будет у нас гребенка теплого пола на весь дом. По всему дому будет теплый пол. И вот здесь она будет спрятана. То есть дверной проем она выпирать не будет. Никому мешаться не будет. Далее. В этом углу у нас будет стиральная машина. Котел. Здесь дымоход. Сборка. Здесь будут автоматы. Интернет. И сюда в уголок можно бельевой ящик. Далее открываем еще одну дверь и попадаем, собственно, в сам дом. Прямо перед нами открывается такой проем. Это у нас лестничный марш. Отсюда будет она начинаться с площадкой. И сюда вот в обратную поворачиваем. Также делали такое большое витражное окно. Это выходит у нас туда, где деревья, бугры. То есть как раз, чтобы любоваться на всю красоту. Мы не стали здесь ничего делать глухого. Все делаем максимально открыто. Рядом спальня. Всегда в двухэтажном доме обязательно нужна спальня на первом этаже. Здесь 14 квадратных метров. Санузел первого этажа. Здесь у нас будет инсталляция, тропический душ, также там ниша такая сделана специально, ну, не видно, сейчас темно для полочек. И вот здесь большая такая будет раковина, и по бокам также можно два пенала еще будет сделать. Далее арочный проем, это у нас вход в гостиную. Также рядом с ним, вот в этом месте, будет устанавливаться видеодомофон. Это у нас плиты перекрытий здесь. И вот так выглядывает. Это не просто так. Здесь у нас будут установлены точечные светильники. Очень интересно так получается, когда уже в законченном варианте все это. Попадаем в гостиную. Гостиная потолки здесь 6 метров. Вот такое большое-большое витражное окно. В этом месте будут устанавливаться перила. Со второго этажа потом покажу. Тоже очень интересный такой вид открывается. И еще один арочный проем. Входим на кухню. Значит, вот здесь у нас планируется рабочая зона. Первое место холодильник. Дальше рабочая зона по центру. Плита. И, соответственно, вот все вытяжки. Здесь второй дымоход. Дальше рабочая зона. То есть вот эта вот вся стена, она планируется с верхними шкафами. А там, где окно, вот здесь чисто столешница, нижние шкафы, по центру мойка, прям под окном. И вот здесь на стену телевизор. Выход на террасу из кухни. открытая терраса ну, соответственно розетку сюда тоже мы вывели и освещение будет вот здесь так, 
принципе, пойдем на второй этаж. Сам каркас лестницы у нас здесь будет установлен. Данный дом будем сдавать под чистовую отделку. То есть это уже с отоплением, стяжка. Белые стены будут отшпаклеваны. А по лестнице только каркас. Вот отсюда у нас выходим мы на второй этаж. И здесь такой большой холл. Также тут будет в холле лестница на чердак. Вот здесь перила. Ну и когда уже, конечно, дом будет готов, очень интересно будет. Вот у нас арка на кухню. Здесь обычно такую вот люстру. Большую, высокую, такую красивую вешают. Конечно, вид будет обалденный. Так, здесь у нас выход на балкончик. Это на фасадную часть дома. Здесь также будут у нас устанавливаться стеклянные перила. Вот такая крыша. Это мягкая многослойная кровля Технониколь. Сразу стяжку здесь заливали с минимальной разукломкой в тот угол. И там дополнительный водосток. Все будет стекаться вниз. Там будет устанавливаться у нас лоток, приемник. И здесь будет делаться гидроизоляция. Еще теперь сверху стяжки. Так, далее заходим в санузел второго этажа. Он у нас поделен на два помещения. Вот это у нас идет шахта дымохода. И она же выступает в роли разделителя. Значит, сюда заходим. Здесь у нас будет в углу унитаз. Он спрятан за стенкой. А вот в этом углу раковина с зеркалом. И тогда окошко будет уже, когда это все будет установлено, окошко получится прямо между ними по центру. А в этом месте вот здесь дамский столик с зеркалом и большая такая ванная. Я думаю, женщина особенно оценит. То есть здесь можно устанавливать даже такую вот, как отдельно стоящая на ножках ванна. Помещение очень большое. Далее еще одна спальная комната. Тоже 14 квадратных метров. И еще одна такие вот большие толстые стены. Это у нас третья спальная комната, хозяйская. Она как бы отдельно от всех изолирована. Но они вообще все спальни здесь друг от друга раскиданы, то есть не сообщаются. Вот одна, снизу вторая, и вот у нас третья спальная комната. Это хозяйская. Большие витражные окна. Везде у нас сразу выводы сделаны под интернет. По всем комнатам абсолютно и на кухню тоже. Вся проводка идет по потолку. Дальше потолок подшивается гипсокартоном. Ну а сверху уже там у нас лежит утеплитель КНАУФ. Это хороший утеплитель. Тот же утеплитель мы используем и в стенах. Сейчас вот на улице, когда жара, в дом заходишь, здесь прям 
даже немножко прохладно не то что комфортно даже немного прохладно это вот так работает утеплитель практически во всех домах никто у нас не вешает никогда кондиционеры ну и вот из хозяйской спальни выходим еще один балкон большой открытый где открывается вот такой вид и вот там вдали ну как вдали тут 5 минут ходьбы вот сюда вот спускаемся вот по улице мы пойдем туда там у нас река то есть мы близ реки но здесь Комары, которые возле речки, они не беспокоят, потому что мы не прям возле нее. И в то же время у нас нет вот этого спуска, где зимой там невозможно выехать. А мы еще находимся на равнине. То есть спуск начинается к реке прям четко вот после нашего дома. Вот здесь пошел спуск. И вот такая красота. Это всегда то, что будете видеть из окон. Сам проект дома у нас именно так и планировался. У нас на фасадную часть здесь выходит котельная, прихожая, санузел второго этажа, холл второго этажа. Единственное, что это вот гостиную не получилось, это вот гостиная. Все остальное у нас лестничный марш, спальни, все три, кухня, террасы две. Все абсолютно у нас выходит вот в эту сторону. То есть проект делался конкретно для этого участка. Ну, в этом месте, вот где мы сейчас грунт свалили, здесь, конечно, еще напрашивается прям бассейн. И будет полна коробочка. Но этого мы не делаем. Значит, что по этому дому у нас еще будет выполнена? Это чистовая отделка внутри и благоустройство территории. Все этапы строительства, как дом с самого фундамента, он настроился, это в принципе есть у нас в Телеграме. И какие дополнительные вопросы, если что, можно обращаться. То же самое по отделке. Можем этот дом также довести полностью под ключ. То есть и обои, и двери, и плитка. Готовые дома уже есть. Проехать, посмотреть их можно вживую. Примерно по ценам, сколько он станет уже под ключ, чтобы сюда заселиться, сориентируем. Мы доведем его до чистового состояния, то есть это будут белые стены, везде теплый пол, стяжка и благоустройство территории. То есть полностью все по территории мы сделаем. Плитка тротуарная у нас будет. И вот эти карманы, которые образуются, это все мы... Сделаем красиво черноземом. 